Coleccionistas, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo capítulo de colección. El día de hoy con el buen Robert, camarógrafo y, y redactor. Pero pues ahora le está tocando a Gil grabar. Hoy quiso salir Roberto y Gil, Gil grabar. Este, pues, ¿Cómo estás, Robert? ¿Cómo te va? ¿Todo Muy chido? Muy bien, aquí con el buen Tony, que además de ser la cara del canal, también es un coleccionista, uh -huh. como lo estamos viendo ahorita. Exacto. Y pues nos va a platicar un poco más de, de esta colección que tiene, eh, que ya llevas un tiempo, ¿no? Coleccionándola. Ya, ya, un ratillo, un ratillo. La caja de Pandora. <risa> <risa> este, pues esta fue una, una relojera que me regaló este, mi novia. Aquí ahorita vamos a ir revisando uno a uno este, Tengo varias piezas, una pequeña colección Modesta, no tan grande, pero Con varias piezas interesantes con historia Y hacer un pequeña, una pequeña revisión de, de, de lo que yo colecciono, ¿no? Estos son mis relojes, ¿no? Hay entre ellos automáticos Hay de cuarzo, hay de cuerda Y pues esas son las tres como variantes de la relojería ¿no? Relojes de cuerda, relojes Automáticos y relojes de cuarzo eh, Pueden ser digitales o pueden ser Análogos como estos, ¿no? De este lado tenemos los Casio, que, que están aquí Separados, este es un regalo de mi novia que fue el último, este también es un regalo de mi novia estos son los, mi, mi pequeña colección que estoy empezando como de relojes de segundero eh, flotante, eh, por aquí tengo Campechanito, tengo unos Timex tengo unos Citizen Vintage, Rado y una marca extraña que vamos a revisar ahorita el único G-Shock que tengo, pero muy especial porque la verdad es que es uno de los más cotizados un reloj de una película que ahorita vamos a platicar, y por aquí también tenemos automáticos, eh, cuerda y, este, y algunos de cuarzo, ¿no? Eh, todo coleccionista que quiere empezar con relojería, lo primero que tiene que ir es por un Casio, porque Casio tiene una gran variedad de relojes, la neta es que si tú quieres un reloj bueno, bonito, barato y aguantador para toda la vida, la neta es que debes es empezar un con Casio. Por aquí tenemos un Casio Vintage, este reloj es el reloj de volver a, al futuro de Martic McFly, nada más que esta línea fue la que sacó Casio recientemente en tres variantes, que es la blanca, la naranja, la verde y la azul marino, el original viene en el negro, este que la verdad lo agarré en Amazon baratísimo en 230 pesos pero me encantó justamente por lo sencillo que, que es el reloj para salir a, a correr al gimnasio está bastante bueno el imperdible eh, que todo mundo y todo coleccionista debería tener Robert porque es el reloj más vendido de la historia es un reloj que ha sido usado por figuras públicas como Barack Obama en su momento por Salinas y por que tiene que ver con las Torres Gemelas, y no lo quiero mencionar porque Facebook nos vaya a banear el video. Este es el famoso Casio F91W. Este Casio, la verdad es que fue famoso o mundialmente o tomó popularidad porque es un Casio que usaba una organización terrorista. Se vende millones y millones de piezas cada año. ¿Pero como cuánto está ahorita? Sí. Ese está muy barato, la verdad es que lo encuentras entre 250 a 350 pesos. O sea, nomás dependiendo en dónde lo compres. Este es un Casio Vintage, la verdad es que me gustó mucho. Ese sí lo agarré la pulguita, la neta lo agarré en 100 baros. Dije, no, está elegante, está sencillo, manecillas y pues no es, no es digital. Este es el que me sorprende, Robert, porque te platicaba ahorita fuera de cámara. Ah, sí, sí, sí. Que eh, buscándolo en eBay, la neta ese yo la agarré en 300 pesos. JE50W. Y pues está en eBay, nos aparece que en 252 libras. Traducido a pesos mexicanos son como 7 mil pesos más sí, o menos. Pesos. ¿Quién sabe si realmente valga eso? La neta no lo sé. Además lo que me estaba comentando Tony detrás de cámaras es que este, por ejemplo, es un color blanco. Cara, y el que está acá es color negro Caja blanca, exacto, eso caja lo hace blanca, todavía caja. más raro ese reloj Entonces la neta es que tengo una intriga Porque siento que tengo ahí una pequeña fortunita Y vi que el reloj es vintage había Y vi que un güey lo estaba vendiendo y dije 300 baros Dámelo, así de, dámelo, es mío Y después buscándolo dije, no mames, es una verdadera joya pero bueno, esos son los, los Casio, cualquier coleccionista que quiera empezar con relojería La neta Casio es la respuesta para tener un reloj bueno, bonito, barato, duradero Y de que calidad. aguanta de calidad y para toda la vida ¿no? En general se sabe que el reloj debe usarse en la mano izquierda Aunque la mayoría de la gente sigue esto, no hay una regla estricta los factores que elevan el costo de un reloj son las complicaciones, pero también se toma en cuenta el material, las piedras preciosas y finalmente la notoriedad de la marca. Los relojes Hamilton se han autoproclamado como la prenda para utilizar en las películas. Se puede decir que en total han aparecido en más de 151 films. Por aquí está la línea de una vez que estamos con Casio, la línea de G-Shock. La línea de G-Shock es una línea que salió en la mediados de los años 80, Robert. La verdad es que Casio eh, siempre se ha caracterizado por hacer cosas bien hechas, ¿no? Son relojes japoneses y la curiosidad de los, de los G-Shock es que cuando se lanzaron al mercado por primera vez los G-Shock el comercial publicitario de, de Casio fue a unos jugadores de hockey jugando con una caja de G-Shock y realmente jugaban con él y jugaban y, y aguantaban y aguantaban ¿no? y después lo llevaban a la corte a los a los este a los anunciantes de ese spot publicitario 
porque decían que era publicidad engañosa y la verdad es que no era publicidad engañosa resultó que sí, sí era cierto que realmente fueron relojes diseñados para ser aguantadores cuando la relojería antes era un tema que pues, era una joya delicada Casio vino a cambiar el mercado porque dijo hagamos un reloj que sea para los putazos literal que aguante es una edición especial de uh -huh. Gincho Exacto. Que de hecho salieron en tres colores diferentes uh -huh. Y esta es la que tiene las manecillas rosas Que es una de las más raras uh -huh. eh, Está el verde Está el manecillas verde, el manecillas azul Y el y manecillas este rosas rosa. de, los tres, de los tres modelos, el más raro es el rosa Este reloj es el que menos se fabricó Y el que menos fue exitoso Pero estoy hablando, creo que este reloj si no me equivoco Sale como en 2008, 2009 Pero eh, fue tanto su fracaso Del manecillas rosas que hoy en día, la neta es que es el más cotizado de esa línea de tres bloques. Eh, llega, lo he visto en eBay hasta en 5 mil pesos. Esos dos son los que siempre van a encontrar de esta colección. Son, la son colección consta de tres. Ajá. Consta de tres. Y los más conocidos son estos dos. Pero si se dan cuenta, Escroleano nunca nos va a aparecer el de Manecillas Rosas. Nunca. Porque fue el, de, el menos exitoso. Y por lo tanto pasaron los años y se cotizó cabroncísimo ese reloj. Y pues vamos a recibir con los, con, los Gisho, con los Casio. Este la verdad es el último reloj que me regaló mi novia. Eh, este, hay muchos videos hablando de él en YouTube Pero pues sí quisiera mostrarlo rápidamente Porque fue el último que me regaló mi novia Aquí está Es el Casio Royal Es un Casio que eh, tiene también historia Porque es un Casio homenaje a un Seiko Que usó James, me parece que James Bond En una película del 007 Y es el Casio Royal, se le conoce así El Casio Royal, bueno dos versiones La versión de caucho y la versión metálica Pero la verdad es que es un reloj hermoso Que estaba cazando desde hace mucho Me lo regaló mi novia en mi cumpleaños no lo había podido sacar, no lo había podido usar, pero es una pieza bastante bonita que creo que también todo coleccionista de Casio, principalmente hay mucha gente que colecciona puro Casio, eh, pues tiene, ¿no? Ya sea el F91W del que hablábamos antes y el Casio también? Royal. Pero eso es para una ocasión más formal, ¿no? No, es para Así una ocasión informal. No, realmente relojes para ocasiones formales son los relojes que no únicamente tienen hora, como este. Este sí es para una ocasión formal. Estos son los relojes para usar de gala Característica de los relojes para trajes o eventos de gala No tienen nada, son relojes muy limpios No tienen ni, ni calendario, no tienen ni este cronómetro, nada Un reloj formal para usarse en una gala o en, con un traje Son relojes que son completamente limpios como es Únicamente hora La hora nada más. La hora Eso es, es, y, es que por ejemplo Y son muy delgados, ¿por qué? Porque cuando traes la camisa y el saco tiene ah, que pasar por debajo de la camisa En cambio si traes una madresota como esta No queda no. mal, porque pues no se ve mal Pero, pero si vamos no, a ocasiones no muy estéticas, muy exquisitas eh, De refinamiento, por decirlo así La neta es que un reloj eh, formal es así Y no necesariamente un formal, un formal tiene que ser caro de millones O sea, hay Patek Philips, por supuesto, de 3 millones de pesos 2 millones de pesos Pero no es el hecho de, de traer un reloj eh, carísimo Sino un reloj que lo sepas eh, combinar con el atuendo adecuado Es más, traer un reloj eh, pirata no vale en absoluto nada la pena Porque tenemos grandes ofertas de Casio Como un F91W eh, La verdad es que 291 pesos Y traer un reloj original ¿Para qué lo compras pirata? Que te va a costar 150 O sea, es hasta de mal gusto Comprar un pirata cuando ya es un reloj De por sí muy accesible muy La verdad, luego haré un video para enseñarles Cómo se reconoce un reloj este, Pirata Casio y otro no Y pues por aquí hablábamos hace rato de estos ¿No? Yo no, yo no encuentro cómo como es que... Da vueltas. Da vueltas y no tiene... Esos relojes es mi pequeña colección que estoy empezando. La verdad es que <risa> la empecé hace poquito, hace como medio año. Esos relojes son los que le llamo yo los relojes de segundero invisible. Eh, si se dan cuenta, por ejemplo, es un reloj de... Esos nada más los colecciono por curiosidad, porque son demasiado curiosos. Va dando vueltas el gancito. Es un reloj de, de marinela, me parece, que no sé en qué promoción habrá salido. Pero los colecciono porque dan vueltas y es muy curioso cómo va dando vueltas. Y no se ve. Y no se ve. <risa> Estos sí son completamente relojes de pulguita. Ese es otro que ahorita no tiene pila, pero que lo veíamos ahí, que fue el que compramos justamente en el capítulo 2 de este canal. Este es el reloj de TAS, edición especial de la NFL. Este sí es un poquillo más cariñoso. Ahí está. También es de Segundero Invisible. El baloncito eh, va dando vuelta porque pues eh, para este tipo de relojes sencillitos pues incluso por curiosidad. Eh, la relojería es un mundo, la neta es que hay para todos los precios, para todos los bolsillos. Y de todos los gustos también. <risa> Como dicen, el cielo es el límite el, el porque pues hay relojes de millones de pesos. Y es una manera de decir, lo puedo tener, ¿no? Pero bueno, hay muchas piezas, no necesariamente hay que tener un Rolex, hay que tener buen gusto, repito, para traer un reloj no es necesario hablar de millones de pesos ni de miles, obviamente para todos hay gustos. El turbillón es un mecanismo que le agrega precisión al reloj para compensar los efectos de la gravedad en los movimientos mecánicos. 
En un inicio los relojes de muñeca fueron hechos para las mujeres, pues los hombres tenían los relojes de bolsillo. Los hombres comenzaron a utilizar relojes de muñeca hasta la Primera Guerra Mundial, pues daba libertad de movimiento. Pasando con los relojes digitales, Timex. Timex es una marca súper accesible que es a la par de Casio. O sea, si quieren un reloj bueno, Timex tiene una línea de relojes que se llama Expedition, que son relojes como de aventura, relojes de campismo. Vean la luz y apachurro el botón de en medio. Este te da toda la pantalla, es hermoso cómo, cómo ilumina toda la pantalla. Güey. Por acá tenemos un Rado. Ajá. Este reloj es un reloj de cuarzo. Rado es una marca que, que hace relojes este, bastante buenos. En automático los puedes encontrar entre 4 mil, 5 mil, 10 mil pesos. Este, este de cuarzo va a estar como en unos 1500, 2000 pesitos. Ese. Lo agarré en una pulga. Y ese lo agarré por la módica cantidad de 300 pesos. Y, y, <risa> <risa> y la neta es que ya lo abrí y ya descubrí que sí es una máquina original. Ahí viene, uh -huh. en el brochecito viene la marca. Y por ejemplo, pasando a otros dos. Eh, este reloj fue el, un regalo también de mi relojero con el que yo iba. Eh, es una marca, me parece que japonesa, se llama Chiseki. Uh -huh. es, una, es un reloj que realmente los relojes que te regalas no son vendibles. La neta es que tienen un valor sí, sentimental. Sí, son los que tienen un valor sentimental. Exacto, esos, esos jamás serían de mi colección. Si yo me tuviera que deshacer de todos, me desharía de todos menos de los que me han regalado. ¿no? O sea, los que me han regalado jamás. Y este lo dejé de usar un, un tiempo porque es un reloj que me vuelve loco, que es un reloj vintage. Este lo he visto entre $2,000 y $3,000 pesos con correo original. Aquí ya no trae correo original. Pero me parece que un circuito chafió por, la, por la, los años que tiene. Entonces este, lo voy a arreglar. Creo que todavía tiene arreglo y ya no se alcanza a ver bien la hora. Este también me lo regalaron, pero ahorita platico de este. Y esos son los tres que me han regalado. Y otro que la verdad se me olvidó que me regaló un amigo en este cumpleaños. Lo dejé en la casa, la verdad no lo alcancé a traer. Por ejemplo, este lo encontré también en la pulguita. Es un QQ. Este me gustó mucho porque le puse una correa cafecita para que hiciera... Juego con la carátula, ¿Qué, ¿qué juego hizo? Mucha gente les dice cucu. Esta es la submarca de Citizen. Citizen es la que fabrica QQ. Voy a quitarme el que traigo, que es un portento. Y está muy bonito este reloj, también me volvió loco. Ah, este sería otro reloj formal, güey. Que hablamos ah, de los reloj formales. Lo chiquito, lo. Lo delgado, güey. Solo, solo la marca la hora. Plano. Este podría ser el, el reloj perfecto para un smoking. Y, este, y si y le das vuelta, también es maquinaria expuesta. Ahí, mostrame. Ah, sí. Aquí se ve como la engranajes y todo. Los que vienen en, en, en números romanos está muy, muy palo. Sí, exacto, exacto. Ese Futura me gustó muchísimo. Es una de las piezas que la neta, cuando lo vi, me volví un poco loco con él porque son de las piezas que la neta no son caras ni nada, pero son muy extraños. Es un reloj que eh, tiene corona para que, como solar, ahí está. Entonces, conforme van pasando las horas el solecito se va ocultando y va saliendo la lunita. Ya, bueno, qué chingo. Eso, eso es lo que me volvió loco del reloj. Es un reloj rarísimo, rarísimo, rarísimo. O sea, este reloj, fácil hecho que se entero o se te entero. Y ahí está como a las 9 de la mañana, y a las 12 del, la, 12 del día exactamente, el sol se pone en su cúspide, ahí está. Y es lo que me gustó de este reloj. <risa> Ese es, son los llamados relojes de buceo. Creo que todo, toda persona que colecciona relojes tiene que tener por lo menos un reloj de buceo. Eh, da vueltas. Este es un reloj de buceo. Y me gustó mucho. Este lo agarré en un hot sale del año pasado, cuando empezó la pandemia. Y, este, y es un Invicta, que lo agarré a muy buen precio, muy buen precio. Y estos relojes son completamente sumergibles. Son para eso, son para bucear a cierta cantidad de metros. Entonces, lo que hacían los buzos antes de que hubiera tecnología más avanzada, pues eran poner el dial, eh, por ejemplo, se les acababa el oxígeno en 20 minutos, entonces cuando la manecilla marcaba, no sé, estamos ahí en 3.20, ¿no? Ajá. Entonces, por ejemplo, marcaban de 3.20 a 3.35, 15 minutos de oxígeno. Entonces, cuando esta manecilla marcaba en 3.35, era, era como aviso para que ya les decía que pues, se les iba a acabar el oxígeno y ya se tenían que salir de la, a la superficie. Ah, ok, ok, o sea, era para el que el buzo se diera cuenta cuánto tiempo le quedaba de oxígeno Exacto. Por esos son los, los relojes llamados de buceo, por eso se llaman así relojes de buceo Hoy en día ya nadie los usa para bucear, porque ya hay tecnología muy avanzada sí, sí, sí. O sea, ya nada más se les quedó el nombre Y hablando de relojes de buceo, este es un Timex, que también es otro reloj de buceo Y ahorita voy a pasar con una variante de relojes de buceo, que son diferentes Ese, si te das cuenta, eh, pues aquí, ¿no? Ahí está Ahí está. Este es un reloj con corazón abierto. Y voy a darle la vuelta tantito para que vean la corona. Ahí la corona. Trae la T de Timex. El brazalete viene firmado. Y aparte, pues trae las tripitas expuestas ahí, ¿no? No sé si se alcanza a ver. 
ahí se ve, es un reloj muy bonito, la neta es que muy bonito, este reloj me encanta porque trae reserva de carga, cuánto tiempo eh, te queda de carga, etcétera, y, cuan, y el calendario. Vamos con el que platicaba ahorita de que fue un regalo, este también me lo regaló una exnovia, y este, este es un reloj que es mi único EcoDrive. ¿Cuáles son los EcoDrives en Citizen? Los relojes que tienen un capacitor adentro del reloj que hace que eh, absorba la luz solar y hace que eso se mueva. Los relojes de cuarzo, pues tú les pones la pila. Y los relojes EcoDrive, pues simplemente los traes en el sol y se van cargando solos. Eh, el, 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 con el que empecé la colección, con el que empecé mi colección fue este. Consejo de relojería otra vez. Siempre que quieran comprar un reloj, no vayan por marcas de boutique. ¿Cuáles son las marcas de boutique? Las marcas que están fabricadas bajo licencia. Se llámese Adidas, llámese Polo, llámese Nike, llámese Tommy Hilfiger, no sé. Tommy, Tommy. Esas marcas no valen mucho la pena porque son relojes fabricados en China con maquinaria super chafas. Relojes que nada más compran la licencia para tener un reloj, para sacar una línea de relojes. Pero en realidad no son de tradición relojera. O sea, este reloj. Fue mi primer reloj. Ah, ya, ya te entendí. O sea, digamos, las marcas como Adidas y que se dedican más a otras cosas, uh -huh. quieren sacar su propia marca de relojes, pero no son de eh, Marca marcas que se dediquen 100% a los relojes. Son marcas de ropa, son marcas de diseñadores, de otra cosa que no tiene nada que ver, güey. Tú me vendes un reloj de 1500 pesos CAT y por moda tú lo vas a ir a comprar, pero por dentro no sabes que la máquina que trae es súper chafa. Por 1500 pesos, vete por un Timex, güey. Y, y dirán, bueno, ¿y por qué tienes, eh, ¿por qué tienes un reloj deportivo, no? Ah, si Dios. estás diciendo que no, que no te gustan. El, en el caso del, del Polo, porque fue mi primer reloj, güey. Yo no conocía de relojería. La neta es que cuando empecé a meter a este mundo, de haber sabido de relojería, me hubiera ido por un Casio Marlin de buceo que en lugar de un Polo, ¿no? Pero este lo conservo justamente porque, pues, obviamente. Fue con el que empezaste. Fue con el que empecé. Eh. Exacto. Ese, este, la verdad es que ese también una vez en el, con el mismo relojero con el que iba, pero es de números grandotes. Este reloj sí es como para salir a correr, a hacer deporte, pero yo no pagaría por este reloj nuevo, eh, 1200, 2000 pesos. Pero lo que me llamó la atención hace poco, un amigo publicaba en Facebook que es el reloj de Harry Potter, no lo sabía, y por eso le agarré más cariño y más valor. Que salió en la película de Harry Potter. Y si se dan cuenta, ahí está, ah. nada más que en otro color. Es el reloj de Harry Potter, de la primera película de Harry Potter, me parece. Que es el que usaba Harry, ¿no? Harry Potter, exacto. Ah, es que en otro color. En exacto. Necesito. Por eso le agarré cierto cariño. Entonces, marcas de boutique no los compren. Porque este porque fue novatada y este porque fue una ganga. Este, este si cura. Es, es la incógnita o podría ser la joya de la corona, como por ahí decimos. Y no sé si sea cierto o no sea cierto, pero... Según eBay, ese reloj cuesta 12 mil pesos. Según eBay, no sé si sea cierto. Si alguien en el, en el canal sabe de, de, más de relojes o colecciona estas cosas, pues ahí está, ¿no? Es este, es un Sicura, voy a abrir las imágenes, pero es el mismo, ¿no? Ahí está. Otro, otro reloj que me es de mis favoritos. Estos son los llamados King Diver. Ori en japonesa, Cities en japonesa, Casio japonesa o Seiko japonesa. Esas son las cuatro, los cuatro grandes que por el precio de un suizo, o sea, te da la misma calidad de un japonés que un suizo. O sea, los japoneses no le piden nada de calidad a los suizos. Güey. O sea, llámese Ori en Seiko, Super Seiko, que son una línea todavía más cara. Y ese también es un reloj de buceo, pero ¿qué te crees? ¿Notas la diferencia entre un reloj de buceo tradicional y un reloj de buceo eh, como ese? Ajá. ¿Ya viste que no se mueve? Ah, sí, cierto. ¿Por qué no? Porque hay dos características de relojes de buceo. Hay relojes de buceo que, la, que, la, que el día lo traen por fuera y en este caso lo trae por dentro. Ah, ok. Con este, por eso trae dos eh, coronas. Exacto. Ese rápido, ándale, qué bueno que lo agarras. Ese es un, ese es un este, Célico. Me parece que es una marca suiza. Está al revés. Es una marca suiza y ese me encanta porque lo, es como un reloj sesentero. Y la patina, eso amarilloso que se ve, ha hecho que se que tome una personalidad bastante interesante. La patina que adquirió, yo le compré después una correa tipo piel con costuras amarillas para que combinara con la, con la carátula. Con la carátula. Wey, con la carátula. Entonces dije, no mames, combina chingoncísimo. Y es un relojazo también. O sea, la, co la correa la compraste aparte. Sí, sí, la correa la compré aparte. Vamos a abrirlo. Ahí está. Y ahí está la máquina, ¿no? Y esta, esta, este, este se llama balancín. Este balancín, cuando lo traes en la muñeca, es lo que hace que se muevan los relojes. Lo que hace que se llene de energía para que vaya dando vueltas. Como para cargarse. Exacto. Ese es un reloj automático. Así funciona un reloj automático. Sí, de rápido. Este fue mi segundo reloj. Este es un fósil. Este es de cuarzo. Trae una carátula azul marino con una correa café. 
la coronita también si la vemos de lado, ahí está, firma de la marca, firma de la marca y la correa de adelante es que está muy elegante, me gusta mucho. Sí, Por acá tenemos un Super Alfa dorado, vintage, también es automático. Por ahí tenemos un uno de cuerda, este es de cuerda, este es un Seiko de Sea Horse, me parece que ese es entero, así se llama el modelo Sea Horse. Este es de cuerda, ahí está. Este Seiko también, carátula blanca, manecillas doradas, me gusta muchísimo. Ahí está. Este, este Haste, esta correa se la mandé a hacer especial con, una, con un güey que hace correas artesanales. Me encanta este güey, es un Haste 2000. Y este, este es de 23 joyas. Las joyas en un reloj son la, los mecanismos que, que separan los engranes por dentro. Entonces, por ejemplo, este, lo voy a abrir rápido, este estaba flojito. Y trae, correa, trae máquina dorada, güey. Eso me encanta. Porque no cualquier reloj automático trae máquina dorada, güey. Órale. O sea, esa máquina... Y se ve padre, ¿eh? Sí, esa máquina dorada le da plus bien cabrón, güey. O sea, ese trae 23 joyas. Y lo curioso de los relojes que, que generalmente traen 23 joyas, 15 joyas. Ah, este es el que estábamos hablando. Y este ¿sabes? estaba hablando fuera de cámaras con Roberto. Que este, no sé, tengo una intriga muy grande porque es un... Cornavín, no conozco la marca, la neta, quién sabe qué pedo, pero dice que es un reloj con 30 joyas, güey. Yo nunca he visto, bueno, no, no recientemente en un reloj vintage. Este, ahí trae, <risa> ahí trae unas cositas moraditas, no sé si alcanza a ver ahí. Esto, esto, esto. No sé si alcanzan a ver ahí, Gil. Son las joyas, esas joyitas son las que hacen que no se pegue un metal con el otro. Entonces, entre más joyas tenga un reloj, más va a durarte a largo plazo porque los engranes no chocan entre sí, los metales. Al final de cuentas es mecanismo, es ingeniería. Y si un reloj choca entre sí, pues se desgasta el metal. ¿Qué es lo que, lo que decías, no? De, un, de una marca que se dedica a hacer relojes a una marca que no. Exacto, que una marca que abrimos un, este polo, güey, este, esta madre trae una chingaderita así que nada que ver, güey. O sea, este rápido antes de despedirnos, este es un Grand Prix que lo voy a echar a andar. También es un reloj eh, tipo King Diver como este. También es como este, tipo King Diver. Le va a hacer falta pulir la, la esfera, está sucio. Ya con una pulida tendrá que lucir bien. Esta es la colección de relojes, amigos. Cuéntenos si les interesa entrarle al tema de la relojería. De entrada, casi es la respuesta. Es Timex. Casi Timex, ¿no? Pudimos ser un poco ilustrativos con, el, con este review de mi colección. Pues creo que esas son las marcas que, que tienen que quieren iniciar. Y además hay mucha gente que se va por puro Casio, güey. Esperemos próximamente tener un video con un coleccionista de puros Casio. No sé si recuerda los Casio que eran como de juegos. Ya hablaremos en algún futuro de colección. Nos despedimos. Síganos en el siguiente video. Roberto, gracias por estar. Ahora sí, estiré la cosa. Ah, ya, ya, ya. El F99, el que estuvo usado en Barack Obama y... Sí, vamos a hablar un poco de la historia. Sí, para que la gente quiera saber más, lo vean y todo. ¿Vale? Gracias por ver este video. Nos vemos en la próxima. ¿Y tú? ¿Qué coleccionas? Nos vemos. Yo busco mi propio imperio. Lúselo. Todo comenzó de cero. De colección por el mundo entero.